আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং আজকের ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংটা স্নাতক লেভেলের যে কোনো স্নাতক ক্ষেত্রে এই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংটা প্রযোজ্য এবং আজকে একটা আমরা খুব মজার চাপটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই চাপ্টারটার নাম হচ্ছে ওয়ার্কশিট এবং এই ওয়ার্কশিটটা আজকে আমরা যে শুরু করতে যাচ্ছি সেটার প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর একটি চ্যাপ্টার আগেই বললাম এবং ওয়ার্কশিট এই ওয়ার্কশিটটা আমরা আলোচনা করব আপনারা কষ্ট করে আমাদের শেষ পর্যন্ত থাকবেন এবং এবং এই ওয়ার্কশিট কিভাবে অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে শিখতে হয় জানতে হয় বুঝতে হয় সবগুলো আমরা দেখব আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে আছেন এবং সংযুক্ত আছেন আজকের আলোচনায় যা যা থাকবে কিসের আলোচনা প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর ওয়ার্কশিট চ্যাপ্টারের আলোচনা কার্যপত্রের সংজ্ঞা কার্যপত্রের উপাদান সমূহ কার্যপত্রের বিভিন্ন কাঠামো প্রশ্নে কি কি থাকবে এবং কি কি করতে হবে প্রশ্ন মানে পরীক্ষার প্রশ্ন কার্য এবং কার্যপত্রের একটি উদাহরণ পাবেন প্রথমে আমরা আলোচনায় আসছি কার্যপত্রের সংজ্ঞা ওয়ার্কশিট এর অর্থ কার্যপত্র বা খসড়াপত্র যেখানে কোনো কাজের অগ্রগতি বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় ওয়ার্কশিটকে রাফ কাগজও বলা হয় আমরা যে কোনো কাজ করতে গেলে যে কোনো বিষয়ে প্রথম একটা ছোট করে কোনো কিছু লিখতে থাকি এবং সেটাকে আমরা পরবর্তীতে ফাইনালাইজ করি এই ছোট করে লেখাটাই হচ্ছে রাফ কাগজ বা রাফ কাজ আমরা ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম পাটিগণিতের অঙ্ক করতে গিয়ে আমরা দেখতাম যে আমরা যে কাজটা করতাম সেটা হচ্ছে কি অঙ্কটা আগে বাম পৃষ্ঠায় খসড়া করে যখন বুঝে গেলাম যে অঙ্কটা হয়ে গেছে তখন আমরা সেটাকে ডান পৃষ্ঠায় লিখতাম তাহলে বাম পৃষ্ঠাকে কি বলতাম খসড়া আর ডান পৃষ্ঠাটা ফাইনাল এখানেও তাই কিসের খসড়া কিসের ফাইনাল আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞানে ওয়ার্কশিট বা কার্যপত্র হল চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণী তৈরির পূর্বে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল জ্ঞাত করার খসড়া কাজ যেখানে নিচ লাভ বা ক্ষতি এবং উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি ও দায় প্রদর্শনের জন্য ডেবিট ও ক্রেডিট কলাম তৈরি করে বহু ঘরা খসড়া বিবরণপত্র প্রণয়ন করা হয় তাকে ওয়ার্কশিট বা কার্যপত্র বলে এখন অনেকের প্রশ্ন হতে পারে আমরা থিওরিটিক্যাল আলোচনাটা কেন করছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং আমার সম্মানিত ভিউয়ার্স আসলে থিওরিটা আলোচনা করার একটা কারণ সেটা হচ্ছে কি মৌলিক জ্ঞানটা যদি আমরা নিতে না পারি তাহলে প্র্যাকটিক্যাল কাজ যখন করতে যাব তখন আমরা বাধাগ্রস্ত হব আমি যে কাজটা করছি সেটা কি সেটা কেন আমি করব। সেই বিষয়টা যদি আমার ক্লিয়ার হয় তাহলে আমার কাজটাতে আনন্দ পাব আশা করি আপনারা আমাদের সাথে আছেন এখন আলোচনা করছি কার্যপত্রের উপাদান সমূহ কি কি ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স 
income statement retained earning statement ja jautho muldoni company er khetre prajojjo ebong balance sheet ullekho je proti ti upadaner debit column o credit column thakbe tahole upadan jodi 6 ta hoy tahole duti kore hole 12 ti column thakbe jodi 5 ti hoy ei company er protishthan jodi na hoy tahole 5 ta hobe upadan shei 5 tar debit o credit column kore 10 ta column hobe সুতরাং ওয়ার্কশিট বা কার্যপত্র কি রকম হবে আমরা আরেকটু বিস্তারিত আমরা সামনের দিকে যখন এগিয়ে যাব তখন আরো বুঝতে পারব এখন উপাদান সমূহ কি কি জানলাম 6টা কার্যপত্রের বিভিন্ন কাঠামো একটু আগে যে কথা বললাম যে 6টা হবে নাকি 5টা হবে এই যে বিষয়টা কাঠামো কয়টা হয় সাধারণত 8 কলাম ওয়ার্কশিট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা দেখেন এখানে প্রথম কলামটার নাম হচ্ছে এসএল নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার 1 2 3 এভাবে লিখব পার্টিকুলারস এখানে আমরা অ্যাকাউন্ট হেডগুলো লিখব ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রশ্নে যেটা দেয়া থাকবে ডেবিট কলাম এবং ক্রেডিট কলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট তাও প্রশ্নে দেয়া থাকবে অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট কলামে বসবে বা ক্রেডিট কলামে বসবে এখান থেকে ইনকাম স্টেটমেন্ট করা হবে ডেবিট কলাম বা ক্রেডিট কলাম থাকবে এবং ব্যালেন্স শীট থাকবে ডেবিট কলাম বা ক্রেডিট কলাম থাকবে ওকে এখন আমরা আসব নেক্সট 10 কলাম ওয়ার্কশিট আপনারা দেখেন এই আগের আটটা কলামের সাথে এখন আর দুটি কলাম যোগ হলো এবং এই দুটি কলামের একটা হেডলাইন হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এই ইয়েলো কালারের যে জিনিসটা সেটা নাম হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ওকে আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন তাহলে এখানে কোন দুইটি পারলো অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ডেবিট এবং ক্রেডিট এই জন্য দুইটি কলাম বেড়ে গেল 10 কলাম হয়ে গেল ওকে এখন আসেন 12 কলাম ওয়ার্কশিট একটু আগে বলেছি যে 12 কলাম ওয়ার্কশিট তাদের জন্য করা হয় যদি কোম্পানি হয় বা ওই প্রতিষ্ঠানটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির হয় কেমন এখানে আর দুটি কলাম বেড়েছে এবং এই দুটি কলামের হেডলাইন হচ্ছে রিটেইনড আর্নিং স্টেটমেন্ট তাহলে এই কলামের মধ্যে ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শীট 10 কলামের মধ্যে এর সাথে যুক্ত হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এবং 12 কলামের মধ্যে যুক্ত হচ্ছে রিটেইনড আর্নিং স্টেটমেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা যারা এতক্ষণ সংযুক্ত আছেন আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় ভিউয়ার্স আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সুস্বাগতম আবারো আমাদের পক্ষ থেকে আমরা পরবর্তী আলোচনা যাচ্ছি আমি সবাইকে ধৈর্য ধারণ করে আজকের এই একটি ক্লাস যার মাধ্যমে টোটাল ওয়ার্কশিট শেখার বিষয়টা রয়ে যাচ্ছে সুতরাং আপনারা ধৈর্য ধারণ করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমরা আলোচনা করতে থাকব প্রশ্নে কি কি থাকবে আমাদেরকে যে ওয়ার্কশিট করার জন্য প্রশ্নটা দেওয়া হবে পরীক্ষার হলে সেখানে কি কি থাকবে একটি ট্রায়াল ব্যালেন্স থাকবে এবং কিছু সমন্বয় থাকবে সাম অ্যাডজাস্টমেন্ট কি কি করতে হবে এই ট্রায়াল ব্যালেন্স এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমাদেরকে কি করতে হলে ও সেটার নাম ওয়ার্কশিট হয় আমাদেরকে করতে হবে ওয়ার্কশিট এবং এর পূর্বে প্রয়োজনে আমরা অ্যাডজাস্টিং জার্নাল করে থাকি আর যদি প্রশ্নে বলেই থাকে যে অ্যাডজাস্টিং জার্নাল করতে হবে তাহলে তো এটা অবশ্যই করা দরকার এবং ওয়ার্কশিট তো করতেই হবে টার্গেট হচ্ছে ওয়ার্কশিট অ্যাডজাস্টিং জার্নাল হচ্ছে সহযোগী প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা একটি এক্সাম্পল নিয়ে আসছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে ফর দ্য ইয়ার অ্যান্ডেড থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর ट्रायल बैलेंसटार मध्य आईटेम आज मात्र सतटा सार्विस रेभिन्यू सैलारि एक्सपेन्स अकाउंट रिसिवेबल अकाउंट पेएबल कैपिटल फार्निचार कैश ये सतटा आईटेम आज এবং ডেবিট ক্রেডিটে भाग करा আছে আমরা জানি ट्रायल बैलेंसে ডেবিট কলামে সম্পত্তি এবং খরচ সমূহ থাকে ক্রেডিট পাশে আয় দায় 
এবং মূলধন থাকে যুগফল হচ্ছে 23 থাউজেন্ড একটা ট্রায়াল এর সুবিধাতে ছোট একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স দিয়েছি পরীক্ষার হলে আরো বড় থাকতে পারে এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকবে কিছু আমরা এখানে মাত্র তিনটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়েছি সার্ভিস রেন্ডার্ড বাট আনবিল্ড টাকা 2000 স্যালারি ডিউ টাকা 600 সাপ্লাইস পারচেজড অন ক্রেডিট টাকা 400 তাহলে এই দুটি বিষয় প্রশ্নে দেয়া থাকবে এখন আমরা কি করব সেটা হচ্ছে কি রিকোয়ার্ড 10 কলাম ওয়ার্কশিট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনাদের খেয়াল পড়েছে আমরা যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা করেছি প্রথম দিকে ট্রায়াল ব্যালেন্স করার জন্য ট্রায়াল ব্যালেন্সের পূর্ববর্তী কাজ ছিল লেজার অ্যাকাউন্ট করা এর পূর্বে কাজ ছিল জার্নাল এন্ট্রি করা এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স হচ্ছে সবগুলোর সামারি এখন সেই ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমরা ওয়ার্কশিট করতে যাব তবে আরেকটি কথা বলে রাখি এই ওয়ার্কশিটটা আমরা কেন করব প্রয়োজনটা কি প্রয়োজন হচ্ছে তখনই আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যখন করতে যাব সেই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা যেন ভুল না হয় অথবা কাটা ছেড়া না হয় ঘষা মাজা না হয় একদম কারেক্টলি যেন আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটাকে শো করতে পারি একজন অ্যাকাউন্টেন্টের ক্রেডিট কিন্তু ওই জায়গায় এই জন্য ওই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরির পূর্বে এই খসড়া কাজটা করা হয় রাফ কাজটা করা হয় যেটা নাম হচ্ছে ওয়ার্কশিট এবং এই ওয়ার্কশিটটা মজার ব্যাপার হলো সাধারণত পেন্সিল দিয়ে লিখা হয় যেন মুছে ফেলা যায় অথবা ঘষা মাজা হলেও আপত্তি নেই কারণ কি এটা তো ওয়ার্কশিট বা রাফ কাজ সুতরাং এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা আমরা করে আসছি দীর্ঘদিন থেকে এক এক বছরের শেষ পর্যায়ে এসে তাহলে এই ট্রায়াল ব্যালেন্স আর সমন্বয় থেকে বা অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে যাচ্ছি সেই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করার আগেই কিন্তু আমরা ওয়ার্কশিটটা তৈরি করে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটাকে একদম পিওর হিসাবে রাখতে চাই আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা এই ওয়ার্কশিট করার জন্য কি করতে হবে একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি কি করতে হবে তারপরও আবারও আমরা মনে করাই দেওয়ার জন্য লিখলাম ওয়ার্কশিট করতে হবে বা কার্যপত্র তৈরি করতে হবে এবং উল্লেখ্য যে ওয়ার্কশিট বা কার্যপত্র তৈরির পূর্বে অ্যাডজাস্টিং জার্নাল বা সমন্বয় যাবেদা সংক্ষেপে হলেও লিখতে হবে এই এই কথাটা লিখার কারণ এই যে আমরা আজকের প্রশ্নপত্রে কিন্তু ওয়ার্কশিট করার জন্য রিকোয়ারমেন্ট পেয়েছি কিন্তু অ্যাডজাস্টিং জার্নাল করার জন্য রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া হয়নি তবে আমরা বারবার আলোচনায় একটা কথা বলে আসছি যে ওয়ার্কশিট তৈরি করতে গেলে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ট্রিগুলার জার্নাল করতে হবে না হলে ওয়ার্কশিট করতে গিয়ে আমি ভুলে যেতে পারি অথবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে অথবা ভুল হতে পারে সুতরাং এই অ্যাডজাস্টিং জার্নালগুলো আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এখন আলোচনায় আসছি ওয়ার্কশিট তৈরির কৌশল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা আশা করি ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে আছেন প্রিয় ভিউয়ার্স আপনাদের প্রতিও শ্রদ্ধা আমাদের সাথে থাকার জন্য একটু সময় নিয়ে আমাদের বিষয়গুলি দেখতে হবে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে আট দশ বা বারো কলামের ছক সম্বলিত ওয়ার্কশিটের কাঠামো তৈরি করতে হবে প্রশ্নে প্রদত্ত রেওয়ামিল ক্রমানুসারে উক্ত ছকে লিখতে হবে সমন্বয় সমূহের জার্নাল করতে হবে জাবেদার ডেবিটের টাকা সংশ্লিষ্ট আইটেমের অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ডেবিট পাশে বসবে জাবেদার ক্রেডিটের টাকা সংশ্লিষ্ট আইটেমের অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ক্রেডিট পাশে বসবে রেওয়ামিলের ডেবিট কলামের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ডেবিট হলে প্লাস হবে 
এবং ক্রেডিট হলে মাইনাস হবে এবং সমন্বিত টাকা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট বা ক্রেডিট কলামে বসবে রেওয়ামিলের ক্রেডিট কলামের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ক্রেডিট হলে প্লাস এবং ডেবিট হলে মাইনাস করে সমন্বিত টাকা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট বা ক্রেডিট কলামে বসবে অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট কলামে সম্পত্তি ব্যয় বা খরচ থাকবে এবং ক্রেডিট কলামে আয় দায় সঞ্চিতি ও মূলধন থাকবে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট কলামের খরচগুলো ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট কলামে এবং ক্রেডিট কলামের আয়গুলো ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট কলামে বসবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা খেয়াল করবেন ডেবিটে একটু আগে বললাম যে খরচ থাকে এই জন্য ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিটে বসবে এবং ক্রেডিট পাশে যেহেতু আয় থাকে সুতরাং ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট কলামে বসবে অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট কলামের সম্পত্তি ব্যালেন্স শিটের ডেবিট কলামে এবং ক্রেডিট কলামের দায় ও মূলধন ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট কলামে বসবে আমরা জানি ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট কলামে আয় দায় মূলধন থাকে সুতরাং আয় তো একটু আগে ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিটে বস বসিয়ে ফেলেছি এখন বাকি রইল দায় এবং মূলধন বা মালিকানা সত্ত্ব ওগুলা ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট কলাম বসবে ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট পার্শ্ব বড় হলে প্রফিট হবে এবং পার্থক্য ডেবিট কলামে বসবে অন্যদিকে সেই পার্থক্যটা ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট কলামে বসবে ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট পার্শ্ব বড় হলে লস এবং পার্থক্য ক্রেডিট কলামে বসবে অন্যদিকে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট কলামে বসবে ব্যালেন্স শিটের উপাস্য মিলে যাবে তখন আমরা বুঝব যে আমাদের ওয়ার্কশিটটা ঠিক আছে এবং আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে পারব এখন আমাদের পূর্বের আলোচনার জের নিয়ে আমি সমন্বয় সমুদ্রের যাবেদা লিখতে যাব প্রথম সমন্বয়টা ছিল সার্ভিস র্যান্ডার্ড বাট আনবিল্ড আমি সেবা প্রদান করেছি কিন্তু বিল করা হয়নি সেবা কাকে দিয়েছি এ আর কে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি সার্ভিস রেভিনিউটা আমার জন্য ইনকাম সুতরাং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট নাম্বার টু অ্যাডজাস্টমেন্ট স্যালারি ডিউ বেতন বকেয়া সুতরাং এই স্যালারিটা যেহেতু আমাকে দিতে হবে আমার স্যালারি পেয়েবল লাইবিলিটিস এবং স্যালারি এক্সপেন্স হচ্ছে আমার খরচ ডেবিট সাপ্লাইস পারচেজ অন ক্রেডিট টাকা ফোর সাপ্লাই আমি কিনেছি কিন্তু টাকা দিই নাই সাপ্লাই আমার জন্য অ্যাসেট ডেবিট টাকা দিই নাই যিনি পাবেন তার নাম অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট ওকে তাহলে এই তিনটি যাবেদা আমরা ওয়ার্কশিটে ইমপ্লিমেন্ট করব কিভাবে করব চলেন আমরা সেটাই আস্তে আস্তে দেখতে যাচ্ছি প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কশিটের স্ট্রাকচার তৈরি করা কাঠামো তৈরি করা কাঠামোটা আমরা টেন কলামের করব ওকে এইট কলামের করব না টেন কলামের করব তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আর টুয়েলভ কলাম কেন করব না আমি আগেই বলেছি যে যদি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে টুয়েলভ কলাম করা হবে যেহেতু এটা আমাদের এক মালিকানা কারবার বা সোল প্রোপাইডারশিপ সুতরাং আমরা টেন কলাম করতে যাচ্ছি তাহলে টেন কলামের একটা ছক আমরা আঁকলাম টেন কলাম বলতে আন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স নাম্বার ওয়ান অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার টু অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স নাম্বার থ্রি ইনকাম স্টেটমেন্ট নাম্বার ফোর ব্যালেন্স শিট নাম্বার ফাইভ তাহলে ডেবিট আর ক্রেডিট যদি আমরা প্রতিটি হেডলাইনের আন্ডারে যদি দুটি করে কলাম থাকে তাহলে পাঁচটার জন্য দশ কলাম এই জন্য এটার নাম হচ্ছে টেন কলাম ওয়ার্কশিট প্রথমে স্ট্রাকচারটা রেডি করলাম এখানে সিরিয়াল কয়টা হবে আমার প্রশ্নে রেয়ামিলে আইটেম ছিল সাতটা সুতরাং আমি এখানে এগারোটা লিখেছি কেন লিখেছি একটু পরে বলবো কারণ 
ওই ট্রায়াল ব্যালেন্স এখানে হুবহু আমরা লিখব এরপরে সমন্বয় থেকে যেটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে নেই সমন্বয় যাবেদার যে পক্ষ ট্রায়াল ব্যালেন্সে নেই সেটাকে এখানে পার্টিকুলারস এর ঘরে লিখতে হবে ঠিক আছে প্রথমে আমরা ওয়ার্কশিটের কাঠামোটা তৈরি করলাম এখন আমরা নেক্সট স্টেপে যাচ্ছি কি কি স্টেপ এটা প্রশ্নে প্রদত্ত ট্রায়াল ব্যালেন্স ক্রমানুসারে উক্ত ছকের আন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স কলামে লিখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স আপনারা আপনাদের কমেন্টস লিখতে থাকুন আমরা আমাদের আলোচনা শেষে আপনাদের কমেন্টসগুলোর উত্তর দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ যদি সময় কাবার না করে তাহলে আমরা পরবর্তীতে আরেকটি সেশন নেব এখন আপনারা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্টস কলামে লিখতে পারেন ওকে আমরা আমাদের আলোচনায় আবার ফিরে আসি আমাদের প্রথম কাজ হয়ে গেছে আমরা স্ট্রাকচার তৈরি করে ফেলেছি এখন নেক্সট কাজ কি কাজ আন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স কলামে প্রশ্নে প্রদত্ত ট্রায়াল ব্যালেন্সটা লিখে ফেলতে হবে ওকে দেখেন এই যে সার্ভিস রেভিনিউ থেকে সাপ্লাইস পর্যন্ত ক্যাশ পর্যন্ত যে সাতটা আইটেম ছিল সেই সাতটা আইটেম আমরা ডেবিট ক্রেডিট অনুযায়ী হুবহু লিখে ফেলেছি সেকেন্ড কাজ থার্ড কাজটা হচ্ছে যাবেদার ডেবিটের টাকা সংশ্লিষ্ট আইটেমের অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ডেবিট পাশে বসবে ক্রেডিটের টাকা সংশ্লিষ্ট আইটেমের ক্রেডিট পাশে বসবে ওকে চলুন আমরা সেটার দ্বারা কি বুঝতে পারি দেখি ওয়ার্কশিটের এই যে কাঠামোটা আমরা ফিরে পেলাম আমাদের কাঠামোটা এখানে এই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট কলাম আছে এই অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ডেবিট কলাম এবং ক্রেডিট কলাম কি বলা হচ্ছে উপরে দেখেন ডেবিটের টাকা সংশ্লিষ্ট আইটেমের অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ডেবিট পাশে বসবে দেখেন যাবেদাটা ছিল এ আর ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট আবার বলছি যাবেদাটা কি ছিল এ আর ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট তাহলে এ আর ডেবিট আছে ওয়ার্কশিটে যে এ আর আছে তার সোজাসুজি ডেবিটে বসবে দেখেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন যাবেদার ডেবিট পক্ষ ওয়ার্কশিটের অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামে ডেবিটে বসবে নামের সোজা সোজি একদম এই যে এয়ার এয়ার তাহলে ক্রেডিট পক্ষ ক্রেডিটে বসবে দেখেন এই যে সার্ভিস রেভিনিউর ক্রেডিট পাশে এই এয়ার বসেছে দুই টাকা ओके नेक्स्ट जार्नल नहीं वार्कशीटे से इम्लीमेंट करब जबेदाटा कि छो सी डिओ सी एक्सपेन्स डेबिट सैलारी पेएबल क्रेडिट हम नीति की डेबिटर टिका डेबिट पासे बस क्रेडिटर टिका क्रेडिट पासे बस एखे सैलारी एक्सपेन्स कौन दिखे आ डेटे सूतरा ये सैलारी एक्सपेन्स चार हजार ट অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ডেবিটে বসবে ওকে এবং স্যালারি পেয়েবল এটা কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিল না সুতরাং নতুন করে আমরা এখানে স্যালারি পেয়েবল লিখলাম এবং তার ক্রেডিটে বসবে ওই টাকাটা কোন টাকা ছয়শো টাকা বিষয়টা আমি আবার আবার একটু রিপ্লাই করি স্যালারি এক্সপেন্স ছয়শো টাকা স্যালারি সুজা সুজি ডেবিট কলামে বসবে যেহেতু স্যালারি ডেবিটে আছে স্যালারি পেয়েবলের ছয়শো টাকা স্যালারি পেয়েবলের ক্রেডিটে বসবে যেহেতু তা যাবে দায় ক্রেডিটে আছে আমার মনে হয় বিষয়টা আপনাদের কাছে একদম স্বচ্ছ হয়ে গেল নেক্সট যাবেদা নিয়ে আমরা আরেকটি ওয়ার্কশিটে কাজ করব দেখুন যাবেদাটা কি যাবেদাটা ছিল সাপ্লাই ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট রেওয়া মিলে সাপ্লাইস নামে কোনো আইটেম ছিল না আমরা নতুন করে এখানে লিখলাম সাপ্লাইটা এই যে দেখেন রেওয়া মিলে কোনো টাকা ছিল না যাবেদায় যেহেতু ডেবিট আছে চারশো টাকা আমাদের নীতি অনুযায়ী ডেবিটের টাকা ডেবিট পাশে বসবে 
এই যে সাপ্লাইস এর সোজা সুজি অ্যাডজাস্টমেন্টের ডেবিট পাশে বসবে যাবেদার 400 টাকা ঠিক আছে এখন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কিন্তু রেওয়া মিলে ছিল 1000 টাকা তাহলে এই অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের 400 টাকা দেখেন অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের সোজা সুজি ক্রেডিটে বসবে 400 টাকা আমি আমি আবার রিপ্লে করতেছি 400 টাকা সাপ্লাইস সাপ্লাইস এর ডেবিটে বসবে 400 টাকা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের সোজা সুজি ক্রেডিটে বসবে বিষয়টা আশা করি আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমি মনে রাখার জন্য আমাদের নীতিটা আরেকবার শোনাই দিচ্ছি আপনাদেরকে যাবেদার ডেবিটের টাকা সংশ্লিষ্ট আইটেমের অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামে ডেবিটে বসবে ডেবিটে বসবে ক্রেডিটের টাকা অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামের ক্রেডিট পাশে বসবে এই যে চারশো টাকা ক্রেডিট পাশে বসবে ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের ওয়ার্কশিটের কিন্তু মোটামুটি কাজ গুছিয়ে এনেছি আমরা নেক্সট পর্যায়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এই যে ওয়ার্কশিটের আমরা আনএডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রশ্নে পেয়েছিলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট একটু আগে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি এখন আমাদের কাজ হবে তিন নম্বর অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করা এটার নীতি কি রেওয়ামিলের ডেবিট কলামের সাথে অ্যাডজাস্টেড কলামের ডেবিট হলে প্লাস হবে এবং ক্রেডিট হলে মাইনাস হবে এবং সমন্বিত টাকা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট বা ক্রেডিট কলামে বসবে একইভাবে ক্রেডিট কলামের সাথে অ্যাডজাস্টেড কলামের ক্রেডিট হলে প্লাস হবে এবং ডেবিট হলে মাইনাস হবে সমন্বিত টাকা অ্যাডজাস্টেড অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট বা ক্রেডিট হবে ওকে এই নীতিটা আমরা যখন অ্যাপ্লাই করতে যাব তখন আরও ক্লিয়ার হবে আপনাদের একটু খেয়াল করে দেখুন প্রথম আছে আমাদের সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট কলামে আছে আন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে দশ হাজার টাকা এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে ক্রেডিটে দুই হাজার টাকা তাহলে ক্রেডিট এবং ক্রেডিট দুইটা যোগ হয়ে যাবে যোগ হয়ে আমাদের নীতি অনুযায়ী অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে ক্রেডিটে বসবে দেখুন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে ক্রেডিটে বসল আমি আবার রিভিউ করতেছি সার্ভিস রেভিনিউ দশ হাজার টাকা ছিল অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল দুই হাজার টাকা এখন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে বারো হাজার টাকা যোগ হয়ে ক্রেডিট এবং ক্রেডিট দুইটা প্লাস হয়ে বারো হাজার টাকা হলো স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট আছে চার হাজার টাকা এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট ছয়শো টাকা ডেবিটে তাহলে দুইটা যখন ডেবিট আবারও যোগ হবে এবং অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে চার হাজার ছয়শো টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নয় হাজার টাকা ডেবিট আছে অ্যাডজাস্টমেন্টে দুই হাজারও ডেবিট সুতরাং নয় হাজার আর দুই হাজার এগারো হাজার ডেবিট হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট আছে এক হাজার টাকা অ্যাডজাস্টমেন্ট চারশো টাকা ক্রেডিট সুতরাং দুইটা আবার যোগ হয়ে এক হাজার চারশো টাকা ক্রেডিট ক্যাপিটাল কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল না সুতরাং সেই বারো হাজার টাকাই হুবহু এখানে ক্রেডিট পাশে বসবে ফার্নিচার কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল না সুতরাং সাত হাজার টাকা ডেবিট হবে ক্যাশ কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল না সুতরাং ডেবিট হবে তিন হাজার টাকা স্যালারি পেয়েবল ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিল না কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্টে ছিল ক্রেডিট কলামে সুতরাং অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে ক্রেডিট হবে সাপ্লাইস ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিল না অ্যাডজাস্টমেন্টে ছিল ডেবিটে সুতরাং অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডেবিট কলামে বসবে চারশো টাকা এবং এটার যুগফল আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাব্বিশ হাজার বা টোয়েন্টি এই এই রকম যদি দুই পাশে মিলে যায় তাহলে 
আমাদের ভালো লাগে আনন্দ লাগে যে আমাদের আমাদের কাজটা শুদ্ধ হচ্ছে আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের টোটাল ছিল 23000 অ্যাডজাস্টমেন্টের ট্রায়াল যোগফল ছিল 3000 ইকুয়াল টু অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের যোগফল হচ্ছে 26000 ওকে আমরা কিন্তু মোটামুটি গুছিয়ে আসছি ওয়ার্কশিট কিভাবে করতে হয় আমরা মাঝপথ না আমি বলবো যে 70% আমাদের কাজ শেষ এখন আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার পালা এবং ব্যালেন্স শিট তৈরি করার পালা আমরা নেক্সট স্লাইডে গিয়ে সেটা তৈরি করব এই জন্য যে নীতিটা আমরা ফলো করব আমরা জানি যে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট কলামে খরচ গুলো ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট কলামে এবং ক্রেডিট কলামের আয় গুলো ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট কলামে বসবে ওকে অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট কলামে সম্পত্তি ব্যালেন্স শিটের ডেবিট কলামে এবং ক্রেডিট কলামে দায় ও মূলধন ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট কলামে বসবে আমাদের সেই পুরনো সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে কি ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট পাশে সম্পত্তি থাকে যেটা ব্যালেন্স শিটের ডেবিট হবে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট পাশে খরচ বা ক্ষতি থাকে যেটা ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট হবে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট পাশে আয় থাকে ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট হবে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট পাশে দায় এবং মূলধন থাকে যেটা ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট হবে সুতরাং আমরা যে ওয়ার্কশিটটা করে আসছি এই পর্যন্ত তিনটি কলামের আনএডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তিনটি কলামের পূর্ণাঙ্গ কাজ আমরা একটু আগে শেষ করেছি এখন ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিট তৈরি করার পালা প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স আপনারা আমাদের সাথে থাকুন ধৈর্য ধরে এখনই আমাদের ওয়ার্কশিটের একদম আনন্দ ঘন মুহূর্ত আমরা অনু ফিল করতে যাব যে ইনকাম স্টেটমেন্টের প্রফিট কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং সেই প্রফিটটা ব্যালেন্স শিটে কিভাবে শো করা হয় ওকে এবং আমরা জানি যে ব্যালেন্স শিট যদি মিলে যায় তাহলে আমার ওয়ার্কশিট পূর্ণাঙ্গভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ এখন আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিটে এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্সের যে আইটেমগুলো আছে পার্টিকুলার্সের ঘরে এগুলো একটা একটা এই চারটা কলামের যেখানে যাওয়া দরকার খরচ হলে ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট আয় হলে ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট অ্যাসেট হলে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট লাইবিলিটি এবং ওনার সিকিউরিটি হলে ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট সো সার্ভিস রেভিনিউ ফার্স্ট আইটেম সার্ভিস রেভিনিউর অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট কলামে আছে বারো হাজার টাকা সুতরাং দেখুন সেটা কোথায় গিয়ে বসে ঠিক আছে কোথায় বসলো ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট কলামে কেন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিটে ছিল এবং সেটা হচ্ছে আয় স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট কলামে আছে সুতরাং বলুন তো বা চিন্তা করেন তো ইনকাম স্টেটমেন্টে বসবে ডেবিটে বসবে নাকি ব্যালেন্স শিটে ডেবিটে বসবে স্যালারি এক্সপেন্সটা হচ্ছে আমার খরচ সুতরাং ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিটে বসবে ওকে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইলেভেন থাউজেন্ড এটা কি খরচ না অ্যাসেট অবশ্যই অ্যাসেট সুতরাং ব্যালেন্স শিটের ডেবিটে বসবে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড লাইবিলিটি সুতরাং ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিটে বসবে ক্যাপিটাল টুয়েলভ থাউজেন্ড এটা তো ওনার সিকিউরিটি সুতরাং ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিটে বসবে ফার্নিচার সেভেন থাউজেন্ড অ্যাসেট ব্যালেন্স শিটের ডেবিট হবে ক্যাশ থ্রি থাউজেন্ড ডেবিট আছে সুতরাং ব্যালেন্স শিটের ডেবিট হবে অ্যাসেট হিসাবে স্যালারি পেয়েবল অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট আছে সুতরাং ক্রেডিট হবে ব্যালেন্স শিটের সাপ্লাইস ফোর হান্ড্রেড অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট আছে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট হবে আমাদের পোস্টিং শেষ আলোচনাও শেষ এখন আমরা দেখব আমাদের রেজাল্টটা কি রেজাল্ট কিভাবে পাবো প্রথম ইনকাম স্টেটমেন্টে আসি এই এই ডেবিট আর ক্রেডিট পাশের কোন দিকে বড় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
ক্রেডিট পাশে বারো হাজার টাকা আছে সুতরাং বারো হাজার টাকাটাকে আমরা বড় ধরে নিলাম সুতরাং যুগফল বারো হাজার লিখলাম এই বারো হাজার থেকে আমরা যদি ডেবিটের চার হাজার ছয়শো টাকা মাইনাস করি তাহলে একটা ফিগার আমরা পাব সেই ফিগারটা হচ্ছে সাত হাজার চারশো টাকা ওকে একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট পাস বড় হলে প্রফিট হয় এবং সেটা ডেবিটে বসে ওকে তাহলে সেটার নাম কি ন্যাট ইনকাম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এটার নাম কি ন্যাট ইনকাম সাত হাজার চারশো টাকা ইনকাম ওনার সিকিউরিটিকে বাড়িয়ে দেয় ন্যাট ইনকাম ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি করে বা মূলধন বৃদ্ধি করে সুতরাং মূলধন যেই পাশে বসছে সেই পাশেই ন্যাট ইনকামটা বসবে ওকে সাত হাজার চারশো টাকা আমাদের কাজ শেষ এখন ব্যালেন্স শিট যুগ করে দেখব দুই পাশে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট কলাম এবং ক্রেডিট কলামের যুগ ফল মিলে যায় কিনা তাহলে বুঝব যে আমাদের ওয়ার্কশিট করা শুদ্ধ এবং আমরা পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ এন্ট্রি করে আসছি ওকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট পাশে একুশ হাজার চারশো টাকা আছে এবং ক্রেডিট পাশে একুশ হাজার চারশো টাকা আছে ওকে এই যে ওয়ার্কশিট আমরা দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে ব্যালেন্স শিটের যুগফল যখন মিলে গেল তখনই আমরা বুঝলাম আমাদের কর আমরা যে ওয়ার্কশিটটা তৈরি করেছি সেই ওয়ার্কশিটটা ঠিক আছে সুতরাং আমরা খুশি মনে এই ওয়ার্কশিট থেকে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে হুবহুইটাকে আমরা ট্রান্সফার করে দিতে পারি এন্ট্রি করে ফেলতে পারি বা লিখে ফেলতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স আরেকটি কথা আমরা আবারও আপনাদেরকে একটু বলতে চাই যে ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট পাশে বড় হলে প্রফিট হয় এবং ডেবিট পাশে বড় হলে লস হয় ওকে এবং ব্যালেন্স শিটের উভয় পাশ মিলে যাবে আর এটার পরে আমাদেরকে আনসারটা লিখতে হবে নেট ইনকাম কত সাত হাজার চারশো টাকা এবং টোটাল অফ ব্যালেন্স শিট হচ্ছে একুশ হাজার চারশো টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে ছিলেন আমরা যে ওয়ার্কশিট নিয়ে আলোচনা করেছি সেই ওয়ার্কশিটে আপনারা ছিলেন সেই ওয়ার্কশিটে আপনারা ছিলেন সুতরাং আপনাদেরকে আজকের ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী ক্লাসের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় ভিউয়ার্স এবং আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কমেন্ট সেকশনে যেগুলো আছে সেখান থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন নিতে চাই যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা আপনাদেরকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব যদি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হয় অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন আমরা অ্যাভয়েড করব সময়ের কারণে এবং এটা যেহেতু লাইভ ক্লাস সুতরাং বিন্দু এখানে শিক্ষার্থী ছাড়াও আমার ভিউয়ার্স আছেন আমার সম্মানিত অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কে জানার আগ্রহী অনেক ব্যক্তি আছেন সুতরাং যারা প্রশ্ন করবেন তারা একটু প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো করার জন্য অনুরোধ করছি হ্যাঁ তো তো এখন আমাদের সময়ের স্বল্পতা হেতু আমরা প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো কালেক্ট করব কালেক্ট করে আপনাদের জন্য ইনশাল্লাহ আরেকবার আরেকটি সেশনে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমিও আমরাও রেডি হচ্ছি উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য আপনারাও আগামী ক্লাসের জন্য তৈরি থাকবেন ইনশাল্লাহ এছাড়াও আমরা আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই এই অ্যাকাউন্টিং হেল্পলাইনের পক্ষ থেকে এই রকম প্রয়োজনীয় সময়ে আমরা বিভিন্ন চ্যাপ্টার বিভিন্ন সাবজেক্টের উপর আমরা এরকম লাইভ ক্লাস নিতে থাকবো এক্সাম্পল প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আরও চ্যাপ্টার আছে আরও চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব এরপরে ট্যাক্সেশন নিয়ে আলোচনা করব ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আলোচনা করব কস্ট অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আলোচনা করব এবং অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আলোচনা করব অডিটিং নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা কনফিডেন্ট থাকতে পারেন আমরা আপনাদের পাশে আছি আপনাদেরকে আজকের এই লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম